Ooh. Morning everyone. Hindi eh, medyo kain na patay gising. Eh nga lang electric pan. So what's up guys? Welcome back sa channel. Ano yan? Well, sasabihin ko. So guys, uh, usapang ano lang tayo. Inspiration. Pero hindi pa nagsisend ng mga inspirational messages yung mga hiningan natin ng opinion eh. Ah, kaya paano ba to? <laughs> Whew! Mm, so guys, ah, hindi ko pa rin alam talaga kung anong <laughs> sabihin ko eh. Tell you something. <laughs> Feeling sounds. Hi everyone, I just want to share something that really inspires me the most as in every day. At uh, yun ang pagbabasa ng libro. Hindi ko naman talaga gusto talaga magbasa ng libro dati. Kung baga nakasanayan ko lang, nahawak sa mga classmates ko. But anyway, yung mga binabasa ko kasing libro, it's about self-development, leadership, business na talagang nakakapag-inspire sa akin araw-araw. At hindi mo naman kailangan na magbasa ng isang buong libro, buong araw or buong linggo, piliin nyo lang yung gusto nyong basahin kasi ako one page or one chapter a day lang ko okay na ako as in talagang hindi ko pinipilit yung sarili ko na magbasa ng marami and then um, before I end this up I just wanna share something on this book Secrets of the Dynamic Leadership We need to learn how to forgive ourselves for our failures so that we can approach new goals with clarity of mind and conscience. Yeah, sana may natutunan kayo. Um, keep safe, stay creative, and stay focused. Marami kasi sa atin ngayon ay eh, naghihintay na dumating yung inspirasyon. And in my own opinion, that's too risky kasi what if hindi dumating yung inspirasyon na hinihintay mo? Does that mean that you get stuck? So you don't wait for it. You look for inspiration, whether it be within you, within your inner circle, or outside, externally. Tulad na lang ng case ko as a father and as a husband. The idea of being able to provide the needs and the wants ng pamilya ko is more than enough para ma-inspire ako, para ma-motivate ako, para ganahan ako magtrabaho. Kasi wala naman talagang trabaho ang madali. Hindi may iwasan na mapagod ka. Bukan sa dumating yun, hindi mo naman hihintayin na ma-inspire ka ulit. Kailangan mong sikaping ma-inspire ka. So ang ginagawa ko, I go back to that fact, to that idea na gusto kong ma-provide ang needs and wants ng pamilya ko. And next thing I know, I'm working hard again. At pagdating naman sa paggawa ng video or sa creative field ka man na bibilang, eh, hindi mo talaga maiwasan na mawalan ka ng gana, mapapagod ka, wala kang inspiration, wala kang motivation to work on your art. And that's normal. But what's not normal is for you to allow yourself to be stuck in that situation. Kasi nga, naghihintay ka ng inspiration. So what I do when I get into that situation, nanonood ako ng mga old videos ko, nagbabasa ako ng mga comments from the old videos, and next thing I know, pumped up na ulit ako gumawa ng videos kasi na-inspire ako sa mga gawa ko dati, na-inspire ako sa mga comments ng mga nakapanood ng mga old videos ko. Ganun lang. So yun yung gusto kong i-share sa inyo sa video na to, that you don't wait for inspiration to come. You should look for it.
Inspiration. Okay. So, ang tanong siguro dito is, ano nga ba ang inspiration? Ang inspiration, ito ay isang bagay na makakapagbigay sa iyo ng karagdagang saya, karagdagang tulak para gawin yung mga gusto mo sa buhay. Technically, it can be anything under the sun. Basta, kaya na magbigay sa iyo ng additional push. Ika nga, para matupad yung mga gusto mo sa buhay. For me, my true inspiration is about how I want to succeed in life. And success for me is knowing that I'm happy with whatever I'm doing. Unang-una, my inspiration is being able to spend time with my family. Uh, basta magkaroon ako ng oras na makasama sila sa araw-araw. Sapat na yun na inspiration para sa akin. Pangalawa, gusto kong maranasan yung mga bagay na makakapagpasaya sa akin tulad ng gaming. Kaya gumawa ako ng sarili kong setup. Pangatlo is yung magkaroon ng komportable buhay at may sapat na pagkain na makakain araw-araw. Ayun lang naman, yun yung mga inspiration na meron ako. And for you, I really hope, kung sino mang nanonood ito, I really hope that you can find your inspiration as well so you can be more determined to achieve whatever it is that you want in life. So yun tol, no, may nagtanong sa atin kung ano din yung inspiration ko or yung dahilan kung bakit ako bumabangon or ginagawa o tinutuloy ko itong mga bagay na to. I think ang inspiration ko ay katulad lang din ng karamihan. Ang inspiration ko ay yung buhay o yung estado natin. Siguro nakikita nyo meron tayong ilaw, meron tayong monitor, meron tayong computer. Meron tayong computer, no? Meron na tayong mga bagay na makakapag-provide sa atin para magawa ko yung mga bagay na gusto ko. Pero nung nagsisimula naman ako, wala pa yan eh. wala pa yung mga bagay na yan until nakuha ko yung mga bagay na to dahil sa pagpupursige. Ang ibig ko sabihin dito, sa mga nagsisimula pa lang at uh, tingin nyo wala pa kayo ng mga bagay na kailangan nyo and uh, hindi nyo pa talaga kayang i-provide, gawin nyong inspirasyon yun na makuha yung mga bagay na yon sa pamamagitan ng pag-aaral. I-workout mo siya tol, no? E, Kung baga, hu- huwag mong isipin na parang kusa siyang dadating sa'yo. Bigla na lang siyang magic na parang nandyan na agad sa harapan mo. Para sa akin mag-isip ka ng iba't ibang paraan, or gumawa ka ng mga paraan, or pagtrabahuhan mo, in way na para ma-provide mo yung mga kakailanganin mo. Hindi, actually, hindi lang to applicable sa industry ng photo video, pati sa ibang bagay. Kung kailangan mo ng gitara, kung kailangan mo ng bola, kung kailangan mo ng kahit anong instrumento sa buhay. Siyempre, hindi naman tayo lahat pinanganak na may gintong kutsara na nagaantay sa harapan natin. No? Lahat ng bagay makukuha mo eh. Lahat ng bagay ma-achieve mo yan. It's, it's up to you kung paano yung mindset mo. Kung mag-aantay ka lang ba or magsasalita ka lang. No? Lalo ngayon sa social media na lahat tayo is baka naman. ba? Diba? Hindi naman ako against yan, pero kumbaga yung baka naman mo, baka pwedeng gawan mo naman ng paraan, no? Like, uh, i-workout natin yan, tol. De, seryoso lang, tol, no? Masarap makuha yung isang bagay ng pinaghihirapan. Yung tipong halos di ka na matulog, no? Hindi ko naman sinasabi magpuyat ka, pero al- alam mo yung pakaramdam na halos di ka na matulog para makuha mo yung isang bagay na to. Naramdaman mo na yung gutom na hindi ka na makakain ng maayos dahil dahil sa kahirapan. But ginagawan mo pa rin ang paraan para, para ma-achieve mo yung mga pangarap mo. So kapag nandun ka na, na-achieve mo na yung mga bagay na hinahanap mo dati or kailangan mo dati, pahalagan mo yan, tol. Kung baga pahalagan, mo maliit o malaking bagay na dumadating sa'yo. And then kapag nandun ka na, hindi lang yung bagay na yon pati yung learnings na nakukuha mo, huwag kang tumigil. Gawin mo pa rin ang gawin. Kasi habang ginagawa mo yan, meron pa mga bagong kaalaman or mga bagong bagay na dadating sa buhay mo habang ginagawa mo yan, tol. Huwag kang titigil. So hanggang dito na lang mga tol, no? Tuloy-tuloy lang sa paghasil and uh, pagpupuyat ng mga bagong kaalaman. So nakikita nyo naman, no? Yung eye bag na yan, tol, no? dulot yan ng walang hanggang pag-aaral at walang hanggang paghahanap ng makabagong kaalaman. Uy! Hi everyone! Ako nga pala si Rod Lopez at isa po akong guro and content creator. And today, ang pag-uusapan po natin ay ang salitang inspirasyon or in English, ay inspiration. So hinati ko ang ating discussion ngayong araw na to sa tatlong bahagi. Una, ano nga ba ang inspirasyon? Pangalawa, saan nga ba natin to nakukuha? At pangatlo, paano nga ba tayo magiging inspirasyon sa iba? So dumako muna tayo sa unang parte. Ano nga ba ang inspirasyon? Well, para sa akin, ang inspirasyon ay isang malaking bagay. Ito yung mga bagay, simbolismo, o mga taong maaring makapagbigay sa atin ng motibasyon para hindi tayo basa-basa sumuko sa kahit na namang balakid sa pag-abot natin sa ating mga pangarap. 
Pero saan nga ba tayo nakakuha ng motivation? Ang inspirasyon ay nasa paligid lang natin. Maari tayo maging inspired mula sa mga maliliit na bagay. Halimbawa, sa isang musika. Kapag ka napakinggan mo ang isang music at nagustuhan mo yung mismong beat, yung mismong lyrics at yung emosyon ng gumawa ng music na yon, eventually, pwede ka makagawa ng sarili mong musika. Maari din naman makuha ang inspirasyon sa mga bagay na napapanood natin katulad ng teatro, na mga sayaw o kaya ng mga pelikula. Pwede din namang pumapatungkol sa iba't ibang aspeto ng buhay na kapag nakapanood tayo ng film about this particular issue, somehow meron tayong ma-realize and mababago natin yung sarili natin to become a better person. Maari din namang maging inspirasyon yung mga bagay na nakikita natin katulad ng litrato at saka ng artwork. Dahil ang pictures at artworks ay ginawa ng mga artist to convey emotions or meaning. So maari tayo makaisip ng pwede natin gawin based on just looking on those artworks. Basically, inspiration is anywhere. At punta naman tayo sa pangatlo. Paano nga ba tayo magiging isang magandang inspirasyon or makapagbigay ng inspirasyon sa ibang tao? Well, kung tutusin, maraming mga bagay na dapat nating intindihin. Dahil giving inspiration to other people is not an easy thing. Pero, meron lamang akong tatlo na pwedeng ibahagi sa inyo. Ang una dito is to become a good listener. Kailangan, para makapagbigay tayo ng inspirasyon sa ibang tao, ay marunong din tayong makinig sa kanila. Dahil, kapag ka nakikinig tayo at inu unawa natin kung ano ang pinanggagalingan nila. In that way, we can understand them better. We can try to put ourselves on their shoes and makikita natin kung ano yung perspective ng pinanggagalingan nila. Kapag halimbawang hiningian nila tayo ng opinion or ng session, maari natin silang ma-inspire gamit ang ating mga salita. Pangalawa, be a good role model. Siyempre, hindi naman magandang makita sa isang tao na yung mga binabanggit natin or mga sinasabi natin ay tumutulig sa. So kung ano yung ginagawa natin, di ba? Siyempre, we have to walk the talk. Kailangan kung ano man yung mga binabanggit nating suggestion or opinion sa ibang tao ay nagtatranspire at nagtatranslate din ito sa ating actions. Kahit hindi na tayo magsalita, ay may inspire na ang ibang tao mula doon. At pangatlo, Be the best with what you do. Siyempre, kapag ginakita ng ibang tao na minamahal mo kung anong ginagawa mo, well, basically, may inspire sila sa'yo. Kung ikaw man ay isang pintor, be the best with what you can do. Kung ikaw man ay isang photographer, galingan mo sa pagkuha ng litrato. Kung ikaw man ay influencer or content creator, gumawa ka ng content na may sense. Gumawa ka ng mga bagay na maaring maka-inspire ng ibang tao for them to be a better person. Well, kahit na sino ay maaring maging inspirasyon. Ikaw man ay simpleng mamamayan, baguhan, bata, teenager, matanda o kung sino pa man, maaari ka makapagbigay ng inspirasyon sa iba. Hindi mo kailangan ng pera, kapangyarihan, ng pag-aari, ng pangalan, ng authority, ng titulo. Hindi mo kailangan ng mga yan. Although nakakatulong sila, pero kung ikaw man ay nagsisimula sa simpleng bahay, maging inspirasyon ka sa pamilya mo. Hindi natin kailangan ng ibang bagay. Kailangan lang natin ng puso. Having that said, thank you very much for listening. Ako nga po ulit si Sir Rod Lopez, leaving you with the saying, always create something, express your feelings, and always try to inspire everybody. Thank you very much, and back to you, Sid. Grabe naman yun. Talagang ang lulupit nyo, guys. Wala akong masabi. Salamat sa inyo, Sir Rod. Salamat sa message mo. At sa iba pang nagbahagi ng mga mensahe nila about sa inspiration. Wala na akong masasabi about dyan sa topic na yan kasi halos lahat na sabi nyo na pero ito lang ang masabi ko sa mga nanonood ay salamat dahil nagstay ka alam ko medyo mahaba tong video na to pero alam ko worthwhile itong video na to para sa inyo para sa inyo din naman to kaya natin to ginawa para sa akin din kasi syempre kung hindi ko ginawa tong video na to hindi ako may inspire na mag pursue dito sa content na to kasi sa totoo lang first time kong gumawa ng gantong content na ano nagbuhos ako ng effort talaga talagang to the max 4 days in the making yung video pero syempre as you can see upload dito sa youtube na upload natin ibig sabihin natapos natin siya may mga shortcomings kasi may hindi nakapag send which is yung isa sa pinakamalagang tao sa buhay natin. Pero okay lang yon dahil may mga susunod pa naman. And yun ang mag inspire sa akin na gumawa pa ng gantong klaseng mga video. Hindi man to related sa film uh, or ka, sa kung ano-anong mga cinematic na yan. Kasi gusto kong maging ano eh, pang masa to yung mga content na ilalabas natin. Na hindi lang siya para commendable sa mga kapwa ko filmmaker or mga film enthusiast, video enthusiast. Gusto ko rin na ma-appreciate ng ibang tao yung mga content na ilalabas natin. 
So bago tayo magtapos, sasabihin ko lang sa inyo na huwag nyo kalimutang mag-like, share, and subscribe. Hindi, <laughs> seryoso. Kapag ka narating mo na yung mga gustong marating sa buhay, huwag kang tumigil. Nagpasan mo pa. Gaya ng sinabi ng isa sa mga idol natin, nagpasan mo pa. Huwag nyo kakalimutang ano, na mag-pursue sa mga bagay na gusto nyo natin gawin, gusto natin makamit, and mga gusto nating matupad. Kasi pag hindi tayo nangarap, hindi tayo nag-aspire at na-inspire sa ibang tao, hindi tayo tao. That what makes us what makes us that what makes us human tama <laughs>